C'était peu avant midi quand les secours ont été appelés. Une camionnette venait de percuter plusieurs terrasses dans Bruxelles. Était-ce un acte terroriste Quand nous sommes partis sur intervention, nous ne le savions pas. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais débriefer avec vous cette journée sous pression. Bonjour à tous la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais débriefer avec vous cette journée un peu spéciale que j'ai vécue avec les pompées de Bruxelles. Nous sommes partis le matin pour une camionnette qui est rentrée dans plusieurs terrasses. Tout laissait à croire qu'il qu s'agissait là d'une attaque terroriste. Je voulais vraiment revenir dessus avec vous parce que c'était très spécial. Et avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais des débriefs toutes les semaines euh, avec les sapeurs poupées de Bruxelles, je pars avec eux sur intervention, je fais des vidéos, je filme tout pour leurs réseaux sociaux, mais aussi pour ma chaîne YouTube, je fais des débriefs toutes les semaines, tous les mercredis à 16h, abonnez-vous pour ne pas manquer toutes ces vidéos, tous ces reportages. Donc c'était peu avant midi quand nous sommes partis pour euh, une camionnette qui est rentrée dans plusieurs terrasses. Donc dès, euh, dès l'appel, on a la notion de peut-être un, un acte terroriste. Donc euh, ça met tout de suite euh, les idées claires, hein. on se dit tiens pourquoi on part euh, Je vous l'avoue, hein, c'est bizarre hein, comme sensation de partir sur ce genre d'intervention. Et là je vois que Saint-Michel, t'as vu ça C'est celle-là, c'est celle qui donne rue de rue. Ouais, ça, bah, je visualise à peu près. Très rapidement on arrive sur place donc là on peut voir que les terrasses sont euh, renversées euh, il y a plusieurs victimes il y a plusieurs blessés donc des blessés pas graves les, 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 les personnes ne sont pas gravement atteintes elles ont pu sauter à temps avant que la camionnette euh, ne rentre dans dans les terrasses le suspect est en fuite la camionnette est en fuite les témoins nous confirment que c'est certainement un acte terroriste sur place les gens ont vu la voiture foncer euh, voilà après on ne connaît pas l'angle de vue de ces, de ces personnes là mais on se méfie on ne sait pas la police arrive en masse, nous aussi les pompiers, on est très nombreux sur place, euh, il faut s'occuper des victimes et toujours avec cette, euh, dans la tête le fait que l'assaillant, si c'est un assaillant, euh, est toujours en fuite parce qu'il n'a pas été retrouvé. Donc là ce qui est impressionnant sur place c'est qu'on peut voir bien sûr les terrasses qui sont renversées, euh, les gens bien sûr qui sont choqués. Euh, même si elles ne sont pas blessées, elles ont vu une voiture foncer sur, euh, sur elles, elles étaient en train de manger, toutes ces personnes-là, elles ont sauté. Euh, c'est angoissant, ça, ça rappelle des mauvais souvenirs. Tout en sachant que euh, la voiture, la camionnette n'a pas été retrouvée, donc on a ça dans la tête, on se dit, euh, et ça c'est vraiment une sensation très bizarre, on se dit, euh, ça va repéter, il y, a, il y a quelque chose qui va arriver et on va nous appeler pour y aller. Et donc on est un peu dans l'attente. Euh, une fois que les, les victimes euh, elles sont euh, réunies, il y, un poste, euh, il y a un poste qui est fait pour que les, pour que les victimes puissent euh, être au même, au même endroit. Euh, le, le SMUR va bien sûr euh, 
euh, bah, checker toutes ces victimes, hein. on leur rapporte de l'eau, on s'occupe d'elles, mais on se dit il y a peut-être quelque chose d'autre qui va arriver quelque part. On a euh, très vite l'information que peut-être que le véhicule a été retrouvé euh, à un endroit, donc on voit la police qui part euh, en courant euh, dans, dans tous les sens, qui prennent leur véhicule et qui foncent partout et c'est vraiment une atmosphère un peu, un peu bizarre. Euh, voilà, il y a des terrasses qui ont été renversées, les témoins nous disent que c'est euh, certainement une, une attaque, quoi, que c'est quelqu'un qui, euh, qui a voulu faire des dégâts et en plus il y a le délit de fuite, il, il est parti donc on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On a aussi l'info que, le, que, le, que la personne serait dans un métro euh, et, et donc voilà, la, très vite l'instant se, se fige et euh, c'est très, très bizarre comme sensation. Euh, bien sûr une fois que les, les, les victimes, une fois qu'on a, qu a pris soin d'elles, et, et ben, on, on rentre à la caserne, une fois, une fois que tout est terminé, on rentre à la caserne et, euh, et voilà, ça c'est un peu derrière nous, euh, les pompiers ont fait leur mission, on rentre à la caserne et c'est un peu bizarre parce qu'on se dit, on n'a pas la, la suite de, de l'histoire. Moi j'arrive ici, j'arrive dans mon, dans mon petit studio de tournage euh, et je fais des recherches sur internet, j'arrive pas à passer à autre chose en fait, je veux vraiment savoir ce qui se passe, donc euh, je vais sur Twitter, je commence à, à checker des informations, donc là l'information est très vite confirmée qu'il y a une, une camionnette qui est rentrée dans des terrasses, il y a des images qui circulent, des images qui glacent le sang. Moi, quand j'ai vu ces images, j'étais waouh C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et, euh, et donc, je continue à faire toute l'après-midi. Je suis là, j'actualise Twitter pour voir ce qui se dit. Donc, euh, donc voilà, on ne parle pas d'actes terroristes. On parle d'une camionnette qui est rentrée dans des terrasses et qui a pris la fuite. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on a euh, du coup jusqu'à la, euh, la fin de journée. Et en fin d'après-midi, euh, un petit rebondissement. On est appelé pour euh, une voiture qui est... Euh, comment, comment, je ne me rappelle plus exactement comment ça, le message a été dit, mais en gros, euh, suspicion d'une voiture piégée. Donc euh, là, voilà, rebelote, euh, moi, ça, moi ça me fait quelque chose, je me dis waouh, qu'est-ce qu qui se passe encore C'est vraiment, vraiment une sensation bizarre. Surtout avec ce qui s'était passé euh, la journée, enfin, le matin, on se dit oula, il y, y a quelque chose qui va se reproduire. Enfin moi c'est comme ça que j'ai réagi, hein. euh, les collègues autour, hein, les pompiers n'ont pas forcément réagi pareil. En tout cas moi, euh, ça m'a ça ça fait quelque chose quand même. Que, 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 de, que de partir sur ça et euh, donc là les, les, les secours sont demandés parce que euh, une camionnette a été retrouvée euh, la camionnette du coup euh, du suspect elle a été retrouvée même quelques heures euh, euh, plus tôt euh, et là ce qui est vraiment euh, vraiment intéressant c'est que euh, la personne elle aurait été vue euh, en, en train de fuir en fait elle a claqué les portes de sa camionnette et elle est partie en courant comme si quelque chose allait exploser euh, c'est comme ça que la police a eu l'info et c'est pour ça que le périmètre a été sécurisé tout le quartier a été évacué euh, potentiellement cette voiture euh, va exploser il y a potentiellement des explosifs à l'intérieur donc il faut faire très attention donc là la police euh, ils ont effectué euh, en tout cas les, les, les démineurs ont ont effectué leur, leur, leur travail, un travail incroyable hein, entre nous, c'est vraiment, vraiment, vraiment fort ce qu'ils qu font. Euh, donc ils arrivent, ils, ils font une percée sur le côté euh, de, du véhicule pour pouvoir voir avec une caméra à l'intérieur ce qu'il y a et surtout pour pouvoir voir si la portière n'est pas piégée parce que la portière arrière peut être piégée. Euh, donc là grâce à la caméra ils peuvent voir qu'il y a des colis, donc on ne sait pas ce qu'il y a dans les colis et on peut, euh, ils peuvent voir facilement qu'il n'y a pas d'explosif sur la portière arrière. Donc c'est vraiment, vraiment incroyable. Euh, les pompiers sont donc appelés pour pouvoir ouvrir la porte arrière et, et c'est là qu'on arrive sur place. Donc là c'est vraiment une scène qui est vraiment euh euh, pareil, euh, étrange, on arrive sur place, euh, le quartier est désert, euh, on avance avec les pompiers qui sont équipés hein, avec euh, leur appareil respiratoire pour pouvoir se protéger en cas euh, de souffle, en cas d'explosion, et on arrive euh, dans cette rue où on avance, il n'y a personne, silence, un, un vrai silence, c'est vraiment, vraiment bizarre, on, enfin moi en tout cas je pense à ce qu'on ce qu a fait le matin même, euh, je repense à cette journée qui a été un peu... Euh, Ouais, bizarre, un peu atypique. Euh, on arrive, euh, on, arrive euh, on va dire, proche du, du véhicule. Les pompiers avancent avec leurs pinces, ils commencent à travailler. Les pompiers ouvrent, euh, ouvrent euh, cette porte. Euh, et après, à l'avoir ouvert, on s'aperçoit qu'il y a plein de colis à l'intérieur. Là, on se, re on se retire pour pouvoir laisser place, à, enfin, pour que la police puisse terminer euh, son travail. Et, euh, et donc, ils ont dû ouvrir chacun des colis. 
Et euh, donc ouais, c'était vraiment une journée un peu, un peu spéciale, euh, un peu flippant même, je dirais. L'individu a été retrouvé à Anvers, assez loin de Bruxelles. Il a été euh, retrouvé, il a été arrêté. Donc ce n'était pas un acte terroriste. Euh, on a appris plus tard que c'était euh, bah, quelqu'un qui a juste euh, pété euh, un peu les plombs et qui a foncé euh, euh, dans les gens, qui a pris la fuite et qu'en fait il s'est juste enfui. Mais quand on, quand on refait le déroulement de la journée, euh, on, on, on se dit que voilà, c'est suspect. Quoi. Tout, tout, tout laissait paraître que c'était euh, une possible attaque. Mais, euh, mais voilà, il s'est avéré que c'était juste quelqu'un qui était un peu dérangé et qui a, pris, euh, qui a juste pris la fuite. Et, euh, et donc voilà, mais ça on le sait pas, donc c'est un peu flippant. Donc voilà, pour cette journée atypique, euh, j'ai beaucoup d'émotions pour, pour ma part, hein. c'est vraiment bizarre, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup d'émotions. Euh, parce que c'est pas quelque chose qui arrive souvent et quand ça arrive, voilà, ça, fait, voilà, ça, fait, un peu, ça fait un peu peur. Euh, quelques heures plus tard, départ incendie. On part pour un feu de sous-sol euh, avec les poupées de Bruxelles. Donc euh, toujours dans l'action, hein. ça a été une journée assez, euh, on va dire, assez chargée. Il euh, y a même eu une intervention risque euh, en matinée, une intervention grimpe. Euh, donc c'était vraiment une grosse journée. Euh, L'incendie, c'était un feu de sous-sol. Donc on arrive sur place, beaucoup de fumée. Et même euh, avant qu'on arrive, nous, en tout cas avec l'état-major, avec l'officier, il y avait des flammes qui sortaient euh, bah, de, de ce sous-sol. Donc euh, c'était impressionnant, vraiment beaucoup de monde. Euh, dans, dans le quartier, beaucoup de fumée, euh, les pompiers ont effectué des sauvetages. Euh, voilà, donc euh, grosse, euh, grosse, grosse intervention pour les pompiers, grosse journée pour les pompiers. C'est bien compris Roger, euh, donc euh, ambulance supplémentaire, reste mieux dans la chaîne, bien compris. Tu me dis quand je dois arrêter. Hein. partager ça avec vous j'espère que ça vous a plu merci en tout cas euh, de l'avoir d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé ce débriefing merci pour tous vos messages hein, je vous le dis souvent mais ça fait vraiment plaisir euh, vous adorez ces débriefs moi j'adore les faire les pompiers sont super contents d'avoir ces souvenirs en vidéo donc tout le monde est content et, euh, et c'est top merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner euh, pour suivre la suite des débriefings il y en a d'autres qui arrivent la semaine prochaine toutes les semaines tous les mercredis à 16h une vidéo sur ma chaîne YouTube. Euh, N'hésitez pas aussi à partager autour de vous toutes ces vidéos. Ça fait plaisir, ça m'aide beaucoup, ça aide à développer la chaîne YouTube. Et, euh, et voilà, merci l'affaire Family. Rompez que Sainte Barbe vous protège. Prenez soin de vous, faites attention sur l'intervention. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débriefing.